বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে গুগল আর্ট থেকে পয়েন্ট নিয়ে বা ডাটা নিয়ে আপনারা হচ্ছে একটা কন্ট্রোল ম্যাপ তৈরি করতে পারবেন একটা নির্দিষ্ট এলাকার তো তার জন্য আমাদের তিনটি সফটওয়্যারে কাজ করতে হবে তিন চারটে চারটি সফটওয়্যারে কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে আপনার গুগল আর্ট দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটা কনভার্টার আছে টিসি এক্স কনভার্টার যেটা আমাদের ডাটাকে কনভার্ট করতে সাহায্য করবে আর একটা হচ্ছে আর্ক জিআইএস সেটা আপনার বিভিন্ন ভার্সনে ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে টেন পয়েন্ট ফোর ব্যবহার করছি আর আর একটা লাগবে হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসের এক্সেল ফাইল কে কাজ করতে হবে তো প্রথমত আমরা গুগল আর্টতে যাব যে আমার যে জায়গাটা প্রয়োজন সেই জায়গাটাকে আমি সেখানে দেখিয়ে দেব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা চিটিয়াং রিজিয়নের একটা জায়গা নিয়ে কাজ করব সে জায়গার উপর কন্ট্রোল ম্যাপ করে তৈরি করতে পারবো তো ধরুন চিটাগঙ্গের যে কাপ্তাই এটা একটা কাপ্তাই লেক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর কাপ্তাই লেকের পাশে একটা জায়গায় এই জায়গাটায় আমরা একটা কন্ট্রোল ম্যাপ তৈরি করতে করব তো কন্ট্রোল ম্যাপ তৈরি করার জন্য মূলত প্রথমত যে ডাটা নিয়ে গুগল আর্টে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাড পাত টুলের মাধ্যমে আপনাকে নিতে হবে তো অ্যাড পাত একটু টুলের জন্য আমরা পয়েন্ট নিচ্ছি আমরা একটা পয়েন্ট লিখবো তারপরে এখান থেকে পয়েন্ট নিতে হবে তো আপনারা যে কাজটি করবেন মাউসটি যখন একবার বাম পাশে ক্লিক করবেন করে আর ছাড়বেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ডাটা মানে পয়েন্ট না না শেষ হয় তো এই যে আমি ধরেছি দেখতে পাচ্ছেন এই যে পয়েন্ট নিচ্ছে অটোমেটিক্যালি আমি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সাপোজ এটা আমার স্টাডি এরিয়া আমার ইচ্ছা মতো বহু পয়েন্ট আমি নেব হ্যাঁ মোটামুটি পয়েন্ট নেওয়া শেষ হয়ে গেছে এগুলোতে ভালো আসবে তো এটা আমি তো সেভ করব এই যে দেখুন এখানে পয়েন্ট নামে একটা ফোল্ডার অ্যাড হয়েছে এরপর এটাকে আমি সেভ করব সেভ করতে হলে বাম ডান পাশে কি ক্লিক করে সেভ প্লেস অ্যাস এটাকে হচ্ছে অবশ্যই কেএমজেড না কেএমজেড হচ্ছে এই ফাইলে কাজ করতে পারবেন না কেএমএল নিতে হবে আর আমি আমার ডাটাগুলো রাখবো ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার করেছি সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট নামে এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের ভিতরে আমি রাখবো তো এ তো দেখুন ওইখানে সেভ হয়ে গেছে আশা করি তো এই তো প্রজেক্টে কেম এল ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে তো এখন এই কেম এল ফাইলটিকে আমি টিসি এক্স কনভার্টারের মাধ্যমে আমার ডাটা আমি নেব ডাটা তৈরি করব তো এই যে টিসি এক্স কনভার্টার ফাইল ওপেন করে রেখেছি এখান থেকে আমি ওপেন করব ওপেনে যে ডেস্কটপ ডেস্কটপ থেকে আমি প্রজেক্টে যেখানে কেম এল ফাইলটি রেখেছিলাম কেম এল ফাইলটি এখানে দিয়ে দেবো আর অবশ্যই টি টি সি এক্স কনভার্টারে যখন কাজ করবেন অবশ্যই আপনার ইন্টারনেট কানেকশনটি চালু থাকতে হবে না কারণ এই যে দেখুন এখানে ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড এবং আল্টিটিউড ভ্যালু আছে আমার এই তিনটার উপর কাজ করতে হবে কিন্তু আল্টিটিউড ভ্যালুটা এখানে জিরো দেখাচ্ছে তো টি সি এক্স কনভার্টার ওপেন করার পরে আপনার এখানে এই যে ট্র্যাক মডিফাই একটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপডেট আল্টিটিউড দেওয়ার পরে এই ডাটাটি চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখন ডাটা নেই সেটা যোগ হয়ে যাবে আমার ডাটা এর সাথে তো দেখুন খেয়াল করুন আপডেট আল্টিটিউডে এই যে এখানে কমপ্লিট হয়ে গেলে এই যে দেখেন আমার এই যে হাইট আল্টিটিউড ভ্যালুটা অ্যাড হয়ে গেছে তো অ্যাড হওয়ার পরে কাজ হচ্ছে এক্সপোর্ট করা আপনি প্রথমে কাজ করতে হবে টিসি ট্র্যাক মডিফাই তারপরে এক্সপোর্ট থেকে সেভ সিএসভি ফাইল অবশ্যই এই ফাইলটিতে সেভ করতে হবে এটা আমার মাইক্রোসফট এক্সেলের একটা ইয়ে আমার এখানে যে প্রজেক্টে ইয়ে করা আছে ফোল্ডার কানেকশান করা আছে আমি সেখানে রেখে দেবো পয়েন্ট নামে রেখে দিলাম আর এখানে অবশ্যই নো দেবেন এ মার্স করলে পারে এগুলো সব এক হয়ে গেলে আপনি আর কাজ করতে পারবেন না তাই এখানে নো দিতে হবে আমি তো নো দিয়েছি আশা করি এটা সেভ হয়ে গেছে টি সি এক্স কনভার্টারের কাজ শেষ এখন খেয়াল করুন এই সিএসভি ফাইলটি মানে এক্সেল ফাইলে এটি ওপেন হয়েছে এখান থেকে আমার কিছু একটু এডিট করতে হবে এডিট বলতে আপনার লাগবে শুধু হচ্ছে লাইট চুট ভ্যালু লং চুট ভ্যালু এবং আন্টি চুট ভ্যালু এবং বাকি যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলোকে আমার ডিলিট করতে হবে এখান থেকে তো আমি এটা একবারে ডিলিট করে দেবো এখানে ডিলিট প্রেস করে ডিলিট করে দিলাম এই যে এখানে হ্যাঁ দেখুন হয়ে গেছে শুধু লাটিচুট লঙ্গিচুট এবং আলটিচুট ভ্যালুটি লাগবে অন্য কিছু না আমি আর একবার চেক করে নিচ্ছি এই যে দেখুন হয়ে গেছে এখন আমার কাজ হচ্ছে আর জি আই এসে আর জি আই সফটওয়্যারটিতে কাজ করতে হবে এখন আমাকে ডাটা অ্যাড করতে হবে ডাটা অ্যাড করার জন্য ফাইল থেকে অবশ্যই এইভাবে অ্যাড করবেন আমি যেভাবে করছি ফাইল থেকে হচ্ছে আপনার অ্যাড ডাটা অ্যাড ডাটা থেকে অ্যাড এক্স ওয়াই ডাটা অ্যাড এক্স ওয়াই ডাটা থেকে আমি যেখান থেকে নেব সেটা হচ্ছে আমাকে লোকেশান দেখিয়ে দিতে হবে আমি লোকেশান দেখিয়ে দিচ্ছি লোকেশান দেখানোর আগে আমি ফোল্ডার কানেকশান করে নিই ফোল্ডার কানেকশান আমি করে নিই তো ফোল্ডার কানেকশান থেকে প্রজেক্ট ওকে তো প্রজেক্ট এই যে আমি প্রজেক্টে অ্যাড করার সাথে সাথে দেখেন পয়েন্ট সি এস ফাইলটা চলে
ওয়াই ফিল্ডে লংটিউড এবং জেড ফিল্ডে থাকবে হচ্ছে আপনার অ্যালটিটিউড ভ্যালুটি আর অবশ্যই একটা কোর্ডিনেট সিস্টেম ছাড়া জি জিআইএস কাজ করতে পারে না আপনি কোর্ডিনেট সিস্টেমটি ডিফাইন করে দেবেন আমি এখানে জিওগ্রাফিক কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম ইউজ করব ওয়ার্ল্ড ডাব্লিউ জি এস ওকে করার পরে আপনার এই মানে এই ভ্যালুগুলো ডিসপ্লেতে দেখা যাবে তারপরে আপনি এই পয়েন্ট ভ্যালুটাকে আপনি এক্সপোর্ট করে এটাকে শেপ ফাইলে পরিণত করতে হবে নয়তো কোনো কাজ করতে পারবেন না এক্সপোর্ট ডাটা থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওকে লোকেশান ঠিক করে দিতে হবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো লোকেশান দেবেন আমি ওইখানে আমার ডাটা থাকবে তো এই যে দেখুন এক্সপোর্টের পরে আসবে এটা ইয়েস করলে লেয়ারে সেটা আসবে তো আপাতত এটার দরকার নেই এটা মানে আপনার হচ্ছে শেপ ফাইল এটা ছিল হচ্ছে শুধু পয়েন্ট ভ্যালু আর সাথে অ্যাল্টিটিউড ভ্যালুটি আর এটাতে শেপ ফাইল আকারে আসে এটা এটার ভেতরে সব আসে আপনি যদি অ্যাট্রিবিউট টেবিলটা ওপেন করেন তাহলে দেখতে পাবেন এই যে ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড অ্যাল্টিটিউড ভ্যালুটা এখানে চলে এসেছে তো এটা থেকে এখন আপনাকে এই ডাটা কন্টিউর ম্যাপ তৈরি করার জন্য এই ডাটা থেকে আপনাকে ইন্টারপোলেশান করে নিতে হবে ইন্টারপোলেশানের জন্য আপনাকে হচ্ছে জিও প্রসেসিং থেকে আর টুলবার টি নিতে হবে আর টুলবারটি যে দেখতে পাচ্ছেন আর টুলবার থেকে আপনার স্পেশাল অ্যানালাইসিস টুলস নিচের দিকে আসে আপনি খেয়াল করবেন স্পেশাল অ্যানালাইসিস টুলস থেকে ইন্টারপোলেশান এটা নিচের চার পাঁচটা নিচে আসে ইন্টারপোলেশান থেকে আপনার এর আগে অবশ্যই এই যে এই ক্রিঙ্কিং বা এটা যেটা করবেন সেটা হবে তবে অবশ্যই আপনাকে একটি কাজ করে নিতে হবে নয়তো আপনি এই কাজটা করতে পারবেন না সেটা হচ্ছে এডিটর থেকে অবশ্যই স্টার্ট এডিটিং অপশানটি অন করে নেবেন এক্সপোর্ট আউটপুট এটা সিলেক্ট করে দেবেন নয়তো দেখা যাচ্ছে আপনি সব কাজ করতেছেন কিন্তু সেটা আপনার ফলাফল আসতেছে না অনেক ঝামেলায় পড়বেন তো অবশ্যই অন করে নেবেন এডিটরটি তারপরে ক্রিঙ্কিং থেকে ডাবল ক্লিক করলে আপনার এই যে বক্স আসবে বক্সে আপনার ইনপুট ফাইলে আপনার অবশ্যই এক্সপোর্ট মানে যেটি আপনি শেপ ফাইল করেছেন সেটি অ্যাড করবেন আর জেড ভ্যালুটি চেঞ্জ করে দেবেন জেড ভ্যালু মানে আপনার হচ্ছে ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউডের বাইরে যে ভ্যালুটাকে দেখাইতেছেন সেটা হচ্ছে অ্যালটিটিউড ভ্যালু এটা অন্য অনেক কিছুতেই হতে পারে এটা অর্ডিনারি আছে ঠিক আছে এই যে এখানে অপশানটি দেখতে পাচ্ছেন স্পেরিক্যাল হলে লম্বা লম্বি কিছু কন্ট্রোল পাবো আর সার্কুলার হলে এটাকে আপনার মানে মোটামুটি গোলাকৃতি একটা শেপ দেওয়ার চেষ্টা করবে ওকে দিলে পারে আপনার ইন্টারপোলেশানটি হয়ে যাবে এটার জন্য কিছু সময় লাগবে এই যে দেখুন ক্রিঙ্গিং ফাইলটি চলে এসেছে এখন কন্ট্রোলের পালা তো কন্ট্রোলের জন্য আপনার এই যে এই ইন্টারপোলেশান এটি শেষ করলেন তারপরে আপনার ইন্টারপোলেশান থেকে একই জায়গায় স্পেশাল অ্যানালাইসিস টুলস থেকে আপনার সারফেস সারফেস থেকে এই যে কন্ট্রোল এইখানে কন্ট্রোল দিয়ে আপনি আবার সেমভাবে এটা করে নেবেন এই যে আপনার হচ্ছে ক্রিঙ্গিং ফাইলটা অর্থাৎ রাস্টার ছবির ফাইলটি আপনাকে এখানে অ্যাড করতে হবে আউটপুট ফিচারে আপনি ফোল্ডার কানেকশানটা অবশ্যই দেবেন আর এই যে আপনার ফোল্ডার কানেকশান হয়ে আছে এখানে নাম লিখবেন এখানে হচ্ছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল ওকে সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে ইন্টারভাল কন্ট্রোল ইন্টারভালটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানে কত মিটার পর পর সেটা থাকবে আমরা আপাতত বিশ মিটার ইয়েতে করবো জেড ভ্যাপ এক অপশনাল তো এবার ওকে করলে আশা করি আমাদের কন্ট্রোল ফাইলটি পেয়ে যাব হুম এ তো আমরা পেয়ে গেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল ফাইল তো এইভাবে একটা কন্ট্রোল ম্যাপ তৈরি করতে হয় আর এটাকে এই ম্যাপটাকে আপনারা কন্ট্রোলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তেমন কন্ট্রোল দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এটাকে বোঝার জন্য আপনাকে লেভেলিং করতে হবে লেভেলিংয়ের জন্য কন্ট্রোলের উপরে ডবল ক্লিক করবেন ডবল ক্লিক করে সিম্বোলজি ডিসপ্লে ফিল্ড এখানে ফিল্ড থেকে মানে ডিসপ্লে থেকে কোনটি দেখা যাবে সেই আপনার বিষয়গুলো ঠিক করে নিতে হবে লেভেলিং থেকে লেভেল দিস ফিচার আমি যেভাবে কাজগুলো করলাম ফিচার কন্ট্রিউটি দেবেন এই যে লেভেলিং এখান থেকে আপনি লেভেলিং করে অ্যাপ্লাই করলে দেখতে পাবেন এই যে সব চলে এসেছে যে থার্টি মিটার এইটটি মিটার অনেকগুলোই দেখতে পাচ্ছেন তো এটাকে ছোটো বড়ো করার জন্য আপনি এখানে একটু বড়ো করে দেবেন এই যে দেখুন লেখাগুলো বড় বড়ো হয়ে গেছে দেখার জন্য সুবিধা হচ্ছে তো ওকে জাস্ট শেষ আমাদের কন্ট্রোল ম্যাপটি শেষ হয়ে গেছে এখন এটাকে আপনি লে আউট ভিউর মাধ্যমে আপনার প্রয়োজনীয় ইনসার্ট থেকে টাইটেল নট লাইন এই বিষয়গুলো দিয়ে শেষ করতে পারবেন তো এভাবে একটা কন্ট্রোল ম্যাপ তৈরি করতে পারবেন তো আর পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদের স্লোপ ম্যাপ কীভাবে তৈরি করা হয় সেভাবে সেটি দেখানো